இப்ப டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்தார் அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் அவர் செய்ய போறாரு அப்படிங்கிற கேள்வி ஆரம்பத்துல இருந்தே இருந்தது இதுல அவர் மிக முக்கியமா பேசின ஒரு விஷயம் குடியேற்றம் ட்ரம்ப்புக்கு இந்த ஏழு ஸ்விங் ஸ்டேட்ல ஜார்ஜியா மட்டும் தான் ட்ரம்ப்புக்கான ஒரு லீட்ல இருந்தது ட்ரம்ப்புக்கு வெற்றியை கொடுத்திருந்தது காலையிலேயே வெற்றியை கொடுத்துருச்சு America, we are not going back. Kamala Harris said that we will be able to Trump. We will be able to get a lot of people. We will be able to get a lot of people. We will be able to get a lot of people. We will be able to get a lot of people. We will be able to get a lot of people. We will be able to get a lot of people. வரவேற்பது அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் தற்போது நடைபெற்று முடிந்திருக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை பெருவாரியாக எண்ணப்பட்டிருக்கு அதுலேயும் குறிப்பாக யார் அடுத்த அதிபர் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே இருந்தது அமெரிக்காவில் எதிர்பார்க்கப்பட்டது போல இங்கேயும் இந்தியாலேயுமே வந்து அமெரிக்க அதிபர் யாராக இருப்பாங்க அப்படிங்கிற கேள்விக்கான விடை இப்போ தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட ஐநூத்தி முப்பத்தி எட்டுல நானூத்தி எண்பத்தி ஒரு இடங்கள் எண்ணப்பட்டுருச்சு வாக்கு அதுல டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர் ரிபப்ளிக் பார்ட்டியை சேர்ந்த அதிபர் வேட்பாளர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழு இடங்கள்ல முன்னிலையில வந்துட்டாரு கன்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டுருச்சு அதே போல கமலா ஹாரிஸ் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவங்க டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டியை சேர்ந்த வேட்பாளர் அவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இருநூத்தி பதினாலு இடங்கள்ல வந்து வெற்றி பெற்றிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட உறுதி ஆயிடுச்சு இன்னும் மூன்றே இடங்கள் மட்டும்தான் ட்ரம்ப்புக்கு வந்து தேவையா இருக்கு இப்போ இன்னும் உறுதியாகிறதுக்கு முன்னாடி ட்ரம்ப் வந்து அவருடைய வெற்றி ஸ்பீச்சையும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவர் இப்போ இதுவரைக்கும் அமெரிக்க வரலாற்றுல ரெண்டு முறை அடுத்தடுத்து எலெக்ஷன்ல நின்று அதாவது அடுத்தடுத்து வெற்றி பெற்றவங்க இருக்காங்க ஆனா ஒரு முறை தோற்று ஒரு முறை ஜெயிச்சு அதற்கு பிறகு திரும்பவும் வந்து வெற்றி பெறது அப்படிங்கிறது வந்து ட்ரம்ப்புக்கு தான் வந்து சாத்தியம் வாக்குப்பதிவு <laughs> நேற்று <laughs> கிட்டத்தட்ட ஒரு நம்ம ஆரம்பத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு தொண்ணூறு சீட்ஸ் வரைக்கும் தொண்ணூறு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் வரைக்கும் அவருக்கு வாக்களித்து கொடுத்துருந்தாங்க அதே போல் இங்கே கமலா ஹாரிஸ்னு பார்க்கும்போது அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ஐந்து இடங்களில் தான் லீடிங்கில் இருந்தாங்க சில இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருந்தாங்க சில இடங்களில் லீடிங்கில் இருந்தது இதில் முக்கியமாக பார்க்கப்படுறதுக்கு என்ன அப்படின்னா காலையில் அந்த ஸ்விங் ஸ்டேட்ஸ் தான் ரொம்பவே முக்கியமாக இந்த அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி நிர்ணயிக்கக்கூடியதுலேயே அந்த ஏழு ஸ்விங் ஸ்டேட்ஸ் தான் இருந்தது இல்லை காலையில் இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலைமையும் வந்து முற்றிலுமா வேறா இருக்கு காலையில ட்ரம்ப்புக்கு இந்த ஏழு ஸ்விங் ஸ்டேட்ல ஜார்ஜியா மட்டும் தான் ட்ரம்ப்புக்கான ஒரு லீட்ல இருந்தது ட்ரம்ப்புக்கு வெற்றியை கொடுத்திருந்தது காலையிலேயே வெற்றியை கொடுத்துருச்சு பட் ஆனா மற்றது எல்லாமே பெரிய அளவுல ரிப்பப்ளிகன் க கட்சிக்கு வந்து கொடுக்கல அதே மாதிரி இங்கே பென்சில்வேனியா இந்த மாதிரியான மாகாணங்கள் எல்லாமே வந்து கமலா ஹாரிஸ்க்கு டெமோக்ராட்ஸ்க்கான லீட்ஸை தான் கொடுத்துட்டு பட் ஆனால் இப்போ நம்ம சினாரியோ பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாக்கு எண்ணிக்கை அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதனுடைய சினாரியோவே மாறிடுச்சு ஸ்விங் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே இப்போ ரிப்பப்ளிக் மட்டும் ரிப்பப்ளிக் கிட்ட போயிடுச்சு ஏன்னா அந்த ஏழு மா மாகாணங்கள் தான் இந்த வெற்றியே நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் இருந்தப்போ இந்த ஏழு மாகாணங்களையும் கைப்பற்றி 
பார்க்கறதே ஒரு பெரிய விஷயமா பார்க்கப்படுது இந்த தேர்தலில் அதே போல நீங்க குறிப்பிட்டபடி பார்த்தோம்னா காலையில வந்து பெரும்பாலான அந்த ஸ்பிரிங் ஸ்டேஜ்ல வந்து கமலா ஹாரிஸ் தான் முன்னிலையில இருந்த மாதிரி தெரிஞ்சது அதனால கடைசி நேரத்தில் வெற்றி வாய்ப்புகள் மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அவங்க தான் கமலா ஹாரிஸ் தான் வெற்றி பெறதுக்கான சான்சஸும் இருக்கு அப்படின்லாம் பேசப்பட்டது ஆனால் ரொம்ப ஷாக்கிங்கா கிட்டத்தட்ட பதினோரு மணிக்கு மேல நம்ம நம்மளுடைய நேரப்படி பதினோரு மணிக்கு நேரத்துக்கு மேல பார்த்தோம் அப்படின்னா தொடர்ந்து வந்து ட்ரம்ப் முன்னிலையில மேல ஏறிக்கிட்டே வந்தாரு அதுவும் இல்லாம கமலா ஹாரிஸுக்கு நிறைய வாக்குகள் ஒரே நின்ன இடத்துல நின்றுட்டே இருந்த மாதிரி தெரிஞ்சது இந்த நிலையில தான் வந்து இன்னுமே வந்து இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழு இடங்கள் தான் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டிருக்கு ட்ரம்ப் வந்து இன்னும் அவருக்கு தேவையான இடங்கள் மூன்று இருக்கு ஆனா கமலா ஹாரிஸ்க்கு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்கள் தேவைப்படுது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது கண்டிப்பா டொனால்ட் ட்ரம்ப் தான் வந்து ஜெயிக்க போறாரு அப்படிங்கிறது வந்து உறுதியா இருக்கு அவருமே கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து அவர் வெற்றி பெற்றதுக்கான ஸ்பீச் கொடுக்கல வெற்றி பெற போறதுக்கான அறிகுறி தெரிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் கொடுத்துருக்காரு அமெரிக்க மக்களுக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம மீண்டும் வந்து அதிபரா வந்து இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு டொனால்ட் ட்ரம்ப் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு அப்படிங்கிறது மிக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா இப்ப டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்தாரு அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் அவர் செய்ய போறாரு அப்படிங்கிற கேள்வி ஆரம்பத்துல இருந்தே இருந்தது இதுல அவர் மிக முக்கியமா பேசின ஒரு விஷயம் குடியேற்றம் பத்தினதான் குடியேற்றம் வந்து இனி யாருக்கு அங்க அமெரிக்காவில் கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிற கேள்விகள் வந்து தொடர்ந்து எழுப்பப்பட்டே வந்தது அவருக்கு இந்த தேர்தலில் மிக சாதகமா அமைஞ்ச விஷயமும் சட்டவிரோத குடியேற்றங்களை வந்து நான் தடுப்பேன் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய எலெக்ஷன் ப்ராப்பகேண்டாவுமாவே இருந்தது அதுக்கான ஆதரவும் கிடைச்சிருந்தது அதுல அமெரிக்க குடி அமெரிக்க சிட்டிசன்ஸ்ங்கிறத தாண்டி அங்க இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களுடைய சப்போர்ட்டுமே இந்த ஒரு விஷயத்துல ட்ரம்ப் பக்கம் தான் இருந்திருந்தது அதுக்கு காரணம் என்னன்னா இங்கேருந்து இந்தியர்கள் அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் குடி குடியேறினவங்க அப்படின்னா மூணு சைனா இந்தியா அண்ட் மெக்சிகா மெக்சிகோ இவங்க இந்த மூணு நாடுகள்ல இருந்தா மேஜரா மற்ற நாடுகள்ல இருந்து இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு லட்சம் இந்தியர்கள் அமெரிக்காவில் இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்கள சிலருக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கிடைச்சிருக்கும் சிலருக்கு இன்னும் கிரீன் கார்டு இருக்கும் சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்காம இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி சட்டவிரோத இந்த குடியேற்றங்களை இவர் தடுத்தார் அப்படின்னா அந்த கிரீன் கார்டு ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஈஸியாக சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவங்க நம்புறாங்க ஸோ இதனால இந்த ஒரு விஷயம் அங்க இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களுமே அவங்களுக்கு வாக்க கிரீன் கார்டு இருக்கவங்க வாக்களிக்கிறதுக்கான வா அங்கே ரூல் இல்லை அப்படின்னாலுமே அவங்க ட்ரம்ப்புக்கான ஆதரவாக தான் இருந்திருக்காங்க அதே போல இந்த அமெரிக்க தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அமெரிக்கா வி ஆர் நாட் கோயிங் பேக் அப்படிங்கிறது வந்து கமலா ஹாரிசனுடைய ஒரு முன்னெடுக்கும் பிரச்சாரமா இருந்தது அதே போல இவங்க சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக் அமெரிக்கா கிரேட் அகைன் அப்படிங்கிறது ட்ரம்ப் உடைய பிரச்சாரமா இருந்தது அமெரிக்கா வி ஆர் நாட் கோயிங் பேக் அப்படின்னு கமலா ஹாரிஸ் சொன்னதுக்கு என்ன அப்படின்னா மீண்டும் வந்து ட்ரம்ப தேர்ந்தெடுத்துறாதீங்க நம்ம அவங்கள தேர்ந்தெடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பழமைவாதிகளை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு சமம் அதனால வந்து நம்ம நாடுமே வந்து பின்னோக்கி போகும் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில தான் வந்து அவங்களுமே அந்த ஒரு வாதத்தை வந்து முன் வச்சிருந்தாங்க ஆனா இவர் வச்ச வாதம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேக் அமெரிக்கா கிரேட் அகைன் அப்படிங்கிறத தான் இவருடைய வாதமா இருந்தது ஸோ அதுல இருந்து பார்க்கும் போதே தெரியுது நமக்குமே தெரியும் நமக்குமே நம்ம நாட்டுல மேக் இன் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு அந்த அந்த தீம்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவை வளப்படுத்த தொழிலாளர்களுக்கு <laughs> 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 ட்ரம்ப்பினுடைய ஒரு இப்போ அவர் ஜெயிச்சது மூலமாக இப்போ ஏற்கனவே தோத்து அதுக்கு பிறகு ஜெயிச்சு வந்திருக்க அந்த ஒரு சாதனை இருக்கிறது மாதிரி அவர் முதல் முறை ஜெயித்த போது ஒரு சாதனை நடந்தது என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு அரசியல் பின்புலமும் இல்லாத ராணுவத்திலையும் இல்லாத ஒருத்தர் முதல் முறையாக அதிபர் ஆனது அந்த முறை தான் அதே போல் அவருடைய ஆரம்பகால இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிவி ப்ராப்ளமாக இருந்திருக்காரு அதே போல் தொழிலதிபர் பயங்கரமான பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக அவர் இருந்திருக்கிறாரு நம்ம நேற்றைய லைவ்லேயே கூட பேசும்போது பார்த்தோம் யாருக்கு அதிக நன்கொடை திரட்ட முடியுதோ அவங்கள வந்து பிரதமர் அதிபர் வேட்பாளராக அவருடைய நையாண்டி பேச்சுகள் எடுத்துக்கலாம் அதிரடியான நடவடிக்கைகள் எடுத்துக்கலாம் திடீர் ஸ்டண்ட் அடிப்பார் அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயங்களாக நிறையா
அந்த மெக்சிகோவை மெக்சிகோ எழுப்பணும் எழுப்பணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு பெரிய கோரிக்கையை வச்சிருந்தாரு அதற்கான முயற்சிகளையுமே நிறைய எடுத்தாரு ஸோ அப்ப இருந்தே அவருக்கு இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு இன்னொரு விஷயம் இவர் வந்து சைனாவுக்கு எதிராக வந்து அதிகமான டாமினன்ஸ் கொடுப்பாரு அப்படின்னு தெரியுது இது இல்லாம இவர் மேல வந்து ஒரு ரேசிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட்டுமே இருக்கு டொனால்டு ட்ரம்ப் மேல அது எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னா ஒரு அதிபர் இந்த மாதிரியான சொல்லாடலை பயன்படுத்தலாமா அப்படிங்கிற கேள்வி எழுப்புற அளவுக்கு இருக்கு ஏன் அப்படின்னா கோவிட் பீரியட்ல வந்து பயங்கர சேலஞ்சிங்கா இருந்தது கோவிட் பீரியட் நம்ம உலகத்துக்கு அந்த நேரத்தில் இவர் அதிபர் இல்லை பைடன் தான் அதிபராக இருந்தாரு அந்த நேரத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் சைனா மேல ரொம்ப அழுத்தமான குற்றச்சாட்டை வச்சாரு அந்த வைரஸே சைனா தான் உலகம் முழுக்க பரப்பி விட்டுருக்காங்க சைனீஸ் வைரஸ் அது கொரோனா வைரஸ் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் வந்து வச்சிருந்தாரு உலகத்துல சைனாவை அழிச்சோம்னாலே நோய்கள்லாம் எதுவுமே வராது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நேரடியான ரேசிஸ்ட் வாதங்களை வந்து முன் வச்சார் அந்த மாதிரியான விமர்சனங்கள் வச்சப்போ அவர் மேல பயங்கரமான முத்திரை விழுந்தது இவர் இப்படி என்ன ரேசிஸ்டா பேசுறாரு ஒரு முன்னாள் அதிபர் இப்படி பேசலாமா அப்படிங்கிற கேள்விகள்லாம் வந்து அவர் மேல எழுப்பப்பட்டது இதெல்லாம் தாண்டி தான் வந்து இவருக்கு இந்த முறையுமே வெற்றி வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இது மட்டும் இல்லாமல் இவர் அமெரிக்க அதிபராக இருந்த நேரத்தில் வந்து நிறைய ஸ்டண்ட் அடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு மிக முக்கியமான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு எதிராக வந்து எல்லா நாடுகளுமே வந்து முன்னிலையில் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதற்கான பங்களிப்பு நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதுமே வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த கிளைமேட் சேஞ்சில் பாரிஸ் ஒப்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து போடப்பட்டது அந்த ஒப்பந்தத்தில் வந்து அமெரிக்காவை பின்வாங்க வச்சாரு கிளைமேட் சேஞ்சுன்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை அதை நீங்கள் எப்படி வந்து நம்புறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சில கொஸ்டின்கள்லாம் வச்சாரு ஒரு அமெரிக்கா ஒரு சூப்பர் பவராக இருக்கிற ஒரு சர்வதேசத்தில் சூப்பர் பவராக இருக்க ஒரு நாடு இப்படி கிளைமேட் சேஞ்சில் வந்து பின்வாங்கிறது வந்து மற்ற நாடுகளையும் அதே நிலையை நோக்கி தள்ள வைக்கும் அதே மாதிரி யோசிக்க வைக்கும் அப்படிங்கிற விமர்சனம் அந்த நேரத்தில் அவர் மேலே வைக்கப்பட்டது ஸோ இந்த கிளைமேட் சேஞ்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இல்லை அப்படின்னு அவர் பேசினதுலாம் அவருக்கு வந்து பெரிய மைனஸ் ஆச்சு இதே போல் ஈரானோட அந்த சர்வதேச அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தில் இருந்துமே வந்து பின்வாங்க வச்சார் அமெரிக்காவை அதுவுமே அவருக்கு மிகப்பெரிய மைனஸாக இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி அதிரடியான ஸ்டண்ட் நிறைய வந்து அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் எடுத்திருக்காரு இன்னொரு மிக முக்கியமான ஸ்டண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது அவருக்கு வந்து உலகம் முழுக்க ஒரு பேச கொண்டு வந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் நார்த் கொரியாவுக்கு போனது நார்த் கொரியாவுக்கு வந்து இது வரைக்கும் எந்த ஒரு அமெரிக்கா அதிபருமே போனது இல்லை சொல்ல போனால் நார்த் கொரியா வந்து நான் ஒரு பட்டன் அமுக்குனா உங்கள் நாடே அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு வந்து அவங்கள மிரட்டிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நாடோட நட்பு பாராட்டி அவங்க நாட்டுடைய எல்லைக்குள்ளே போயிட்டு வந்து யாருமே ஃபுல்லாக போனால் வெளியே வர முடியாது அப்படிங்கிறது தான் அந்த நாட்டு மேலே இருக்கிற ஒரு பிம்பமாக இருக்குது ஸோ அப்படி இருந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே உள்ளே போயிட்டு அவர் வெளியே வந்து நட்பு பாராட்டினது உலகம் முழுக்க அவருக்கு ஒரு கவனத்தை ஈர்த்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி அதிரடியான ஸ்டண்ட்லாம் வந்து அவர் நிறையா பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து ட்ரம்ப்புக்கு அந்த அதிரடி ஸ்டண்ட்டை விரும்புகிறவங்களுக்கு ஒரு சாதகமான வாய்ப்பை வந்து அவருக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது போக நீங்கள் குறிப்பிட்ட மாதிரி அந்த குடியேற்ற கொள்கையில் வந்து நிறைய சிக்கல்கள் வந்து அமெரிக்கா சந்திச்சுட்டு வருது அந்த குடியேற்ற சிக்கல்கள் தான் இவருக்கு வந்து இந்த முறை வந்து மிகப்பெரிய பெனிஃபிட்டாக இருந்தது வேற ஏதாவது காரணங்கள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த குடியேற்றம் அப்படிங்கிறத தாண்டி இப்போ அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் பவராக இருக்காங்க அவங்க எப்போவும் போல இருந்தா அதே சூப்பர் பவராக இப்போவும் இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதில் ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்கு ஏன்னா அவங்களுடைய பொருளாதாரமும் சரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு அங்கே கோவிடுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய விலைவாசி உயர்வாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதுல தாண்டி நிறைய நாடுகள் அதுல இருந்து மீண்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க பட் ஆனாலும் அப்போ வந்து விலைவாசி அப்போ உயர ஆரம்பிச்ச விலைவாசிங்கிறது அமெரிக்காவில் இன்னமும் விலைவாசி உயர்வு அதிகமாக இருக்கு அதில் நிறைய பேருக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு இழப்பு நடந்திருக்கு அந்த வேலை வாய்ப்புகள்லாம் திரும்ப கொடுக்க கொடுக்கப்படாமல் இருக்கு இதன் காரணமாகவே அங்கே ஒரு பொருளாதார சிக்கல் நிலவுறது அதுவும் வந்து இவருக்கு ஒரு பாசிட்டிவான பாயிண்டாக வந்திருக்கு ஏன்னா அவர் வந்து பொருளாதார கொள்கைகளில் இப்போ இருக்கக்கூடிய அரசு ஜோ ஜோ பைடனுடைய அரசு மேலே இருக்கக்கூடிய அதிருப்தினால கூட அவருக்கு இது பாசிட்டிவாக மாறி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இப்போ பேசிட்டு இருக்க டைமில் இந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் வந்தப்பவே உடனே நம்ம ஒரு சேஞ்சை பார்த்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஒரு பெரிய அளவு
மேஜரா வச்சு தான் இங்க இந்தியன் ஷேர் மார்க்கெட்டுமே சரியா சரிவா கண்டுட்டு இருந்தது இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு மார்க்கெட் வந்து ஒரு இருநூறு நிப்டி இருநூறு புள்ளிகள் வரைக்கும் மீறுற அளவுக்கு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு அப்ட்ரெண்ட வந்து பார்க்க முடியுது அது மட்டும் இல்லாம லாஸ்ட் டைம் அவர் அதிபரா இருந்தப்போ அவர் வந்து பிட்காயின்க்கு அதிகமான முன்னுரிமை கொடுத்தாரு அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனம் எல்லாம் இருந்தது இன்னைக்கு அவருடைய வெற்றி உறுதியான நேரத்துல இருந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு பிட்காயினுடைய ரேட்டுங்கிறது எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் டாலர்கள் வரைக்கும் அது போயிருக்கு ஸோ அதனுடைய விலையும் அதிகமாக உயர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இது எல்லாமே இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு இது ஒரு தனியான ஒரு இன்வெஸ்டராக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஃபாரின்ல இருந்து வெளி வெளிநாடுகள்லேருந்து அமெரிக்காவில் முதலீடு செய்யக்கூடிய இன்வெஸ்டர்ஸாக இருந்தாலும் சரி இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ட்ரெண்டாக மாறி இருக்கு ஏன்னா இந்த தேர்தல் முடிவுகள் ஒரு பெரிய அளவில் பாசிட்டிவான ஒரு ட்ரெண்டை கொடுத்துருக்கு அடுத்ததா என்னதான் கமலா ஹாரிஸ்க்கு இந்த பெண்களுடைய வாக்குகள் பெண்களுடைய சப்போர்ட்டுங்கிறது இந்த கரு தடை சட்டத்தை அவங்க கொண்டு வர தடை சட்டத்தை கொண்டு வர மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தாலுமே ஆனால் இப்போ இதெல்லாம் க கருத்தில் கொண்டு தான் ட்ரம்புக்குமே வாக்களிச்சிருக்காங்க ஏன்னா அது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் அப்படிங்கிறதும் தெரியல அந்த ஒரு அங்கே அமெரிக்காவினுடைய சுப்ரீம் கோர்ட் கொண்டு வந்தப்பவே குடியரசு கட்சி ஆட்சியில் இருந்த மாகாணங்கள் எல்லாத்துலேயுமே அந்த தடை சட்டத்தை அமல்படுத்தி இருந்தாங்க ஸோ அது எடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டும் இருந்திருக்கு ஸோ ஏன்னா ரெண்டுமே பிரச்சனையாக தான் இருந்திருக்கு குடியரசு கட்சி மாகாணங்கள் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியில் வந்து அந்த தடை சட்டம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதில் இதுலேயுமே ஒரு குழப்பமான ஒரு நிலை இதுவுமே ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி தான் அவருக்கு ஒரு பாசிட்டிவாகவும் போயிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அண்டு இதில் இன்னொரு ட்ரம்புக்கு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் அப்படி அப்படின்னா அவர் வந்து நம்ம நேற்று பேசினது போல வெளிநாடுகள் என்னென்ன எதெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னும் போது இப்போவுமே ஆக்சுவலி ட்ரம்போட வெற்றி வந்து நம்ம நேற்று பேசின மூணு நாடுகளுக்குமே அது சாதகமாக தான் போயிருக்கு இந்தியாவுக்காக இருக்கட்டும் சரி சைனாவுக்காக இருக்கட்டும் சரி நார்த் கொரியாவுக்காக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே பாசிட்டிவாக தான் போயிருக்கு ஸோ இப்போ சைனா கிட் சைனா அமெரிக்காவினுடைய பகை ஒன்று தீர்ந்துட போகிறது இல்லை பட் ஆனால் ஒரு பெட்டர்மெண்ட் இருக்கும் அவங்களுக்கான ப்ரெஷருங்கிறது குறையும் இப்போ சைனாவினுடைய கைகள் வந்து அந்த பசிபிக் ஏஷியா ஏஷியா பசிபிக்ல வந்து அவங்களோட கைகள் ஓங்கி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியுது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்குமே இங்க இப்போ பாஜகவினுடைய பிரதமர் மோடியோட ஆட்சி தான் இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே அங்க அமெரிக்கால ட்ரம்ப் இருந்தப்போ பார்த்திருக்கோம் அவங்களுடைய ரேப்போங்கிறது பெரிய அளவுல இருந்தது என்னதான் இங்க நம்மளுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் யார் அங்க வந்தாலும் எந்த வெளியுறவு கொள்கைகளிலும் மாற்றம் இல்லைன்னு சொன்னாலுமே ஒரு பிரதமராகவும் அவங்கள அந்த நாட்டினுடைய அதிபராகவும் அவங்களுடைய ரேப்போங்கிறதே ஒரு பெரிய அளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கு இப்போ ட்ரம்ப்னும் போது இங்கே இந்தியாவினுடைய உள் விவகாரங்களில் தலையிடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படிங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான பார்வையாக பார்க்கப்படுது ஆனால் பொதுவாக அமெரிக்காவை பொறுத்தளவுக்கு பிற நாடுகளுடைய உள் விவகாரங்களில் தலையிடுறது அப்படிங்கிறது அவங்க மேலே வைக்கப்படுற ஒரு மிகப்பெரிய பிளேமிங்காக இருக்கு ஆனால் இந்தியாவில் வந்து அவங்க தலையிடுவாங்களா அப்படிங்கிற கேள்வி வருது ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒருவேளை ட்ரம்ப் வந்துட்டார் இப்போ ட்ரம்ப் வந்துட்டார் அப்படிங்கிறதால உள்நாட்டு விவகாரங்களில் அவங்க தலையிடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஒருவேளை கமலா ஹாரிஸ் வந்திருந்தாங்க அப்படின்னா கமலா ஹாரிஸ் கடந்த அதாவது பைடனுடைய அரசாங்கம் ஏற்கனவே ஆட்சியில் இருந்த போதும் பார்த்தோம் அப்படின்னா தொடர்ந்து பல விவகாரங்களில் வந்து இந்தியாவுடைய உள் விவகாரங்களில் தலையிட்டுருக்காங்க அதை நீங்கள் தலையிடக்கூடாது அப்படின்னு இந்தியா வந்து பதில் கொடுத்துருக்குறாங்க இருந்தாலும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த செட்டப் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஏன் வந்து ட்ரம்ப் வந்தார் அப்படின்னா தலையிட மாட்டாங்க ஏன் கமலா ஹாரிஸ் வந்தாங்கன்னா தலையிடுவாங்க அப்படிங்கிற கேள்வி வரும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரம்ப்பும் நம்மளுடைய பிரதமர் மோடியும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத தாண்டி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரியான கொள்கையில் பயணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து மிக முக்கியமான விஷயமா இருக்கு கமலா ஹாரிஸ் ஏன் வந்து இவங்களை கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்னா பாஜகவினுடைய கொள்கைகளுக்கு எதிராக இருக்காங்க சர்வதேச அளவில் வந்து சமத்துவத்தை கொண்டு வரணும் எல்லாருக்குமான எல்லா விஷயத்தையும் கொண்டு போகணும் சிறுபான்மையினரை வந்து நசுக்கக்கூடாது அப்படியான விஷயங்களை வந்து அவங்க வந்து முன்னிறுத்துறாங்க அப்படிங்கிறதால இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பைடன் அரசாங்கம் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ட்ரம்ப் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் பார்த்த ஏற்கனவே இருந்த ஆட்சி காலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய சம்பவங்கள் அமெரிக்காவில் நடந்தது அது எது சாரி இந்தியாவில் நடந்தது அது எதுவுமே வந்து கேள்வி கேட்கப்படாமல் தான் இருந்தது ஆனால் பொதுவாகவே வந்து அமெரிக்கா இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு குரல் கொடுக்கிறது தொடர்ந்து நடந்துட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் அது அங்கே இருக்கிற பார்ட்டிஸை பொறுத்து அப்படிங்கிறது ஒரு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட இந்த நேரலை ஆரம்பிச்சு
கண்டிப்பாக வந்து ட்ரம்ப் ஜெய்ஸ்டார் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இருந்தாலும் யூஎஸ் ஹவுஸ் அறிவிச்சிட்டாலுமே கூட அந்த வாக்கு எண்ணிக்கை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஏதோ இழுபறியான சிக்கல்ல தான் வந்து இருக்கிறதா தெரிய வருது ஆனா இந்த இழுபறியுமே பெரிய அளவுல மாற்றங்களை ஏற்படுத்துமா அப்படிங்கறது சந்தேகம்தான் ஏன்னா கமலா ஹாரிசனுடைய சீஜன் பார்த்தோம்னா இருநூத்தி பதினாலு தான் இருக்கு அவங்க ஜெயிக்கணும் அப்படின்னாலே கிட்டத்தட்ட எழுபது வாக்குகள் தேவைப்படுது அந்த எழுபது வாக்குகள் மொத்தமா அவங்களுக்கு அக்யூமுலேட் ஆகுமா அப்படிங்கறது டவுட் தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது இதன் காரணமாகவே அவங்க முன்னாடியே முன்கூட்டியே கூட அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஆட்சி அமைக்கிறதுக்கு தேவையான சீட்ஸ் வந்துருச்சு மூணு சீட்ஸ் மட்டும் தான் எனக்கு குறைவா இருக்கு அது அவங்களுடைய வாக்கு எண்ணிக்கைகள் அடு இன்னும் சில மாகாணங்கள்ல எண்ணாம இருக்கலாம் இது என்ன வேண்டிய வாக்குகள் அதிகமா இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் இருக்கலாம் பட் அதனாலேயே அவங்க அறிவிச்சிருக்க கூட இருக்கலாம் நீங்க ஆரம்பத்துல சொன்னீங்க ட்ரம்ப் வந்து இந்த இந்த தேர்தலில் ஒரு ஒரு சாதனை படைச்சிருக்காரு அதாவது முன்னாடி தேர்தலில் நின்று கன்சக்யூட்டிவாக நின்று ரெண்டாவது தேர்தல் தோத்துட்டு திரும்பவும் நின்று இப்போ வின் பண்ணியிருக்காருனு அந்த மாதிரி இந்த அமெரிக்க தேர்தலில் சில விஷயங்களும் நடந்திருக்கு நம்ம இந்த இந்த முறை வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கமலா ஹாரிஸ் வின் பண்ணுவாங்களா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எதிர்பார்த்தாங்க அங்கே கோயில்களில் போய் பூஜை பண்ணுறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருந்தது ஆனால் இங்கே இந்த முறை கமலா ஹாரிஸ்க்கான வெற்றி இல்லை பட் ஆனாலும் அமெரிக்க முதல் முறையா ஒரு தேர்வாக அவங்களுக்கும் சில சாதனைகள் வந்து கிடைச்சிருக்கும் இருநூத்தி முப்பத்தி ஒரு வருஷம் அமெரிக்க தேர்தல் வரலாற்றுல முதல் முறையா ஒரு பெண் ஒருத்தர் வந்து அதிபர் ஆறாங்க அப்படிங்கறது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையா இருந்திருக்கும் உலகத்துக்குமே வந்து ஒரு கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா மாறியிருக்கும் அமெரிக்கா எவ்வளவுதான் வந்து முன்னேறிய நாடு ப்ராகிரசிவான நாடு அப்படின்னு பேசினாலும் இருநூத்தி முப்பது வருடங்களா அவங்களுக்கு ஒரு பெண் அதிபர் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் ஏன் இவ்வளவு முன்னே முன்னிலையில இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கான ஒரு பெண் அதிபர் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் அது அரசியல் கொ கட்சி கொள்கைகள்லாம் தாண்டின ஒரு விஷயம் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் இருந்தாலும் அந்த அந்த பெண் அதி அதிபர் வேட்பாளருக்கு அவங்களுடைய கட்சிக்காரங்க எந்த அளவுக்கு வந்து முன்னுரிமை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுமே வந்து கவனிக்கணும் அந்த இடத்துல அவங்களுக்காக எவ்வளவு உழைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வச்சுமே தேர்தல் வெற்றிகள் மாறுபடலாம் அது மாதிரி ஒன்று அதே போல் கமலா ஹாரிஸ் ஒருவேளை வின் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னொரு விஷயமும் நடந்திருக்கும் முதல் இந்தோ ஆப்பிரிக்கன் அதிபர் அப்படிங்கிற எதுவும் இருந்திருக்கும் ஆசியன் ஏசியன் வம்சாவளியை சேர்ந்தவங்க அப்படிங்கிற ஒரு பெருமையுமே வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் ஒருவேளை இப்போது கமலா ஹாரிஸ் வந்திருந்தாங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்தியா உறவு சிக்கல் வரலாம் இப்போது ட்ரம்ப் வந்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதால நிறையா விஷயங்கள் இந்தியாவுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்குது முதல் விஷயம் ஏற்றுமதி இறக்குமதி விஷயத்தில் வந்து நம்ம மேல வந்து அழுத்தம் கொடுக்கப்படலாம் இந்தியா மேல அழுத்தம் கொடுக்கப்படலாம் என்னதான் பிரதமர் மோடியும் அதிபர் அவங்களும் டொனால்ட் ட்ரம்பும் வந்து நட்பா இருந்தாலும் இந்த விஷயத்துல எக்கனாமிக்ஸ் வந்துட்டா இப்படிதான் நாங்க இப்படிதான் இருப்போம் ஸ்ட்ரிக்டா தான் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டாரிஃப் வந்து விதிக்கப்படலாம் சோ இது வந்து இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய சிக்கலை ஏற்படுத்தலாம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டாலர் வலிமை அடையும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இவர் வந்துட்டாரு அப்படின்னா நிறையா அமெரிக்காவுக்குள்ள இருக்கிற பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிப்பாரு அப்படிங்கிறதால டாலர் வந்து நல்லா வலிமை அடையும் அப்படிங்கிறதால இதனால நம்ம பொருளாதாரமும் வீக்கா இருக்கான சான்சஸ் இருக்கு நம்ம பொருளாதாரம் மட்டும் இல்ல உலகத்துல மற்ற பொருளாதாரம் அமெரிக்காவை சார்ந்து இருக்க வேண்டிய ஒரு தேவை ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ அதனால டாலர் வலிமை இடலாம் அப்படிங்கிறத கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் தங்கத்தினுடைய விலை உயரலாம் அப்படின்னுமே எதிர்பார்க்கப்படுது ஏன் அப்படின்னா ஃபெடரல் வங்கி அவங்களுடைய வட்டி விகிதங்களை குறைக்கும் போது இந்த மாற்றங்கள் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கு அரசியல் மாற்றம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பெரிய அளவில் அரசியல் மாற்றங்கள் இருக்காது பாஜகவிற்கு சாதகமான விஷயங்கள் நிறைய நடக்கும் இன்னொரு விஷயம் வந்து நம்ம கடுமையான விசா கொள்கைகளை வந்து எதிர்கொள்ள வேண்டியது இருக்கும் அமெரிக்கர்கள் உள்ள போகணும் அப்படின்னா இந்தியாவுக்கும் சரி மற்ற நாடுகளுக்கும் சைனா மாதிரியான நாடுகள் ஜப்பான் கொரியா பல நாடுகளுடைய சேர்ந்தவங்க அங்கே போகிறாங்க அவங்களுக்கான விசா கட்டுப்பாடுகள் வந்து அதிகரிக்கப்படலாம் இதே போல 
அமெரிக்கர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுடைய மெயின் ஸ்ட்ரீம் கொள்கையாக இருக்குது அதனால் வந்து அது வந்து அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்டான விஷயங்களாக இருக்கும் அதனால் அது நமக்கு மைனஸாக இருக்கலாம் நிறைய நமக்கான வேலை வாய்ப்புகள் அங்கே தேடி போகிறவங்க கிடைக்காமல் போகலாம் நிறைய அதனால் வேலை வாய்ப்புகள் அமெரிக்காவை தேடி போகிறவங்களுக்கு ஒரே இருக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே வந்து ட்ரம்ப் வந்தார் அப்படின்னா நடக்கக்கூடிய மாற்றங்களாக இருக்குது இது வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது ஆனால் இன்னும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் நிறைய மாற்றங்கள் அவர் வந்த பிறகு நடக்கலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது ஏன் அப்படின்னா உலக அரசியலை பொறுத்தளவுக்கு நமக்கே தெரியும் இஸ்ரேல் வார் இருக்கு ரஷ்யா வார் இருக்கு மற்ற வடகொரியாவோட இருக்கிற பிரச்சனைகள் இருக்கு சைனாவோட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சைனா வந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல வந்து இருபத்தி ஆறுக்குள்ள வந்து தைவான் எப்படியா நம்ம கைப்பற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சியில இருக்காங்க அந்த முயற்சிக்கு இப்போ இல்ல அவர் அதிபரா இருக்கும் போதே வந்து தடை போட்டவர் வந்து ட்ரம்ப் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சைனா மேல வந்து பொருளாதார தடைகள் விதிக்காம அவங்க மேல வந்து சில வரியில வந்து பாரபட்சம் காட்டி அவங்கள வந்து பொருளாதார சிக்கலுக்கு உள்ளாக்குனார் அப்படி சிக்கலுக்கு உள்ளாக்கி அவங்களுடைய இப்போ ரீசன்ட் இயர்ஸா பார்த்தோம் அப்படின்னா சைனா வந்து பொருளாதார ரீதியா கொஞ்சம் சரிவை சந்திச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற செய்திகளை பார்க்க முடியும் அதற்கு காரணமா இருந்தவர் வந்து ட்ரம்ப் தான் இந்த மாதிரியான விஷயத்துல சைனாவை டார்கெட் பண்ணி அடிக்கும் போது வந்து இந்தியாவுக்கு சாதகமா ட்ரம்ப் இருப்பாரு அப்படிங்கிற விஷயமே வந்து பார்க்கப்படுது இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் வார பொறுத்த அளவுக்கு கமலா ஹாரிஸ் டொனால்ட் ட்ரம்ப் யார் இருந்தாலும் அதுல மாற்றம் இருக்க போறது இல்லை ஏன்னா அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய கொள்கையே இஸ்ரேல் சப்போர்ட்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு கொள்கை தான் அதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்கிறதா தெரிய வரல ஆமா அதே போல ரஷ்யா உக்ரைன் வார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பார்த்தோம்னா புதினோட கொஞ்சம் ஒரு நல்ல க்ளோஸ் ஸ்டைல இருக்கிறாரு என்ன இருந்தாலும் வந்து அவங்களும் ஒரு வெள்ளையர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து ட்ரம்ப் கிட்ட இருக்கதா வந்து பார்க்கப்படுது என்ன இருந்தாலும் அவங்களும் கிறிஸ்தவர்கள் அந்த மாதிரியான எண்ணம் வந்து ட்ரம்ப் கிட்ட இருக்கதா பார்க்கப்படுது அதனால இந்த அவர் ஏற்கனவே இன்டர்வியூல வந்து சொல்லியிருந்தாரு எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடியே நான் ஒரு வேலை அதிபரா இருந்திருந்தேன்னா ஒரே நல்ல இந்த போர் நிறுத்தி இருப்பேன் அது சாத்தியமா அப்படிங்கிறது வேற விஷயம் ஆனா அந்த முயற்சிகளை எடுக்க அந்த ஒரு எண்ணத்துல இருந்தாலே அதுக்கான முயற்சிகளை எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா நேட்டோ நேட்டோ வந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நேட்டோல வந்து வெளியில கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அமெரிக்காவை வெளியில கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறது அவருடைய டைரக்ட் பாயிண்டா இல்ல ஆனா அமெரிக்கா வந்து நேட்டோவுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றத எக்ஸ்பெண்டிச்சரை வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து அவருடைய முக்கியமான டார்கெட்டா இருக்கு சோ அதனால இந்த விஷயங்கள்ல ஒருவேளை நேட்டோல இருந்து அமெரிக்கா பின்வாங்குது அல்லது அந்த செலவை குறைச்சு அவங்களுடைய டாமினன்ஸை குறைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல உள்ள ஃபில் ஆக போறது யாரு அமெரிக்காவுடைய இடத்த அங்க ஃபில் பண்ண போறது யாரு அப்படிங்கிற கேள்வியுமே வருது ஒருவேளை நேட்டோல அமெரிக்கா பின்வாங்கினாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஐரோப்பியன் யூனியனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த சிக்கல்கள் போர் பதட்டம் இது எல்லாமே குறையறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு அப்படிங்கிறதால ட்ரம்ப் வந்தார் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான மாற்றங்களை எதிர்பார்க்க முடியும் ட்ரம்ப் வந்துட்டாரு சொல்லப்போனா கிட்டத்தட்ட நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்ததுலயுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னுமே வந்து அந்த வாக்கு எண்ணிக்கை மூன்று வித்தியாசங்கள் வந்து தொடர்ந்துட்டு தான் இருக்கு ஆனா யூஎஸ் ஹவுஸ் அறிவிச்சிட்டாங்க அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்கன்னு கமலா ஹாரிஸ் இருநூத்தி இருபத்தி நாலு வந்துட்டாங்க பத்து இடம் வந்து அதிகம் கிடைச்சிருக்கு இருந்தாலும் அவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவு யூஎஸ் ஹவுஸே அறிவிச்சுட்டாங்க இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழுல இப்ப டொனால்ட் ட்ரம்ப் இருக்காரு இன்னும் மூன்று வாக்குகள் இன்னும் சற்று நேரத்துல வந்துடும் அடுத்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத அடுத்த நேரில பேசலாம் நன்றி நன்றி